魔术争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 TM 扭曲牧场，张地图右下方蓝色兽族选手就是零呱呱，左上方红色也是一家兽族选手。那 ID 呢是一串英文啊，这真的是一串英文，是非常的长。那看一下双方一场兽族的内战。到底会打得怎么样啊？那大家如果喜欢零呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》零呱呱啊，呱呱的解说，呱的第一视角真的是非常有意思啊。那最近呢，也有兄弟在跟我讲，小凡啊，你做零呱的视频做的真的有点多了，我看腻了，怎么办？啊，其实啊，兄弟们看腻的并不是零呱呱的比赛，那可能真的是小凡的解说啊。确实，小凡的话做零呱呱、做 FQ 的视频做的确实有点多。那不管是谁啊，看多了总会有这种想法的，这个呢，小凡也理解啊。但没关系啊，兄弟们，如果是看腻了，那看看其他的一些视频也可以。反正不管怎么样，小凡还是会在这里啊，等着大家过段时间想看的时候再回来看一看啊，不要忘了我。别忘了我这位老朋友就行了，小兄弟们可以去呱呱那儿、FQ 那儿看一看他们的一些精彩的第一视角比赛，都没关系的。啊，小凡反正永远等着大家啊回来看小凡解说。那看一下这场比赛，零瓜首发英雄是选择了牛头人酋长，啊，对手呢是选择了剑圣的首发，而且没有放兵营啊。看一下这场比赛，感觉有点意思。呱呱的话可能还是一个闹牛金矿，但是用闹牛金矿打兽族。这行吗？而且面对的是剑圣，准备干活。那这样农历新年也是快要到了，小凡在这里呢，提前给大家拜个早年，希望大家在新的一年里心想事成，万事如意。最重要的，一定要身体健康啊！身体健健康康，什么事情啊都没问题啊！这就是最最快乐的一件事情。那这边的话，看一下灵瓜这一盘又放了战争木法啊，一会呢可能出点猎头，让牛头快速练级，这张图比较大。牛头还是能够轻松去练个五的。对手剑圣首发开局，哦呦，加速卷轴一用，直接过来抓，好凶的对手啊！这往哪抓啊，兄弟啊？去哪儿？先去商店买头环。这火鸡火料跑过去买个头环干啥？这慢慢走过去也没问题啊。吃个小星星，那还是要以抓人为主。你光说我就练个小点，你何必呢？那将剑圣来了。已经听到了灵光牛头在练级，那这么千里迢迢赶过来，这不抢个怪说不过去啊！来一刀，啊、这怪肯定抢了，这怪要抢不到，还拿了个宝物，哎，不错，不错，这波剑圣可以。那灵光呢？这么被一抢，心里也知道了，这兄弟是个狠人啊，对，挺会整活的。那这边呢，看一下牛头一直剩的光环啊，面对这样子一个剑圣也没有办法。对手呢抓的挺凶，打商店，好在呢这商店快好了，修一修。牛头呢也是回来，感觉对手很会整活啊。那这牛头图个药膏，好在有光环，剑圣追不上的。剑圣我有疾风步，什么叫追不上啊？那这样子开局灵瓜练不了级，哎呦灵瓜一个反走，剑圣呢打了一下之后呢自己也撤了。那这样子，呱呱现在练级要提心吊胆了，因为对手剑圣的话，身上蓝特别多，就怕剑圣还是在自己旁边。那这边剑圣呢，又回去又买了个，买了双鞋，还是要过来的。啊，呱呱呢，这时候跑远一点去练级啊，否则一旦被对手抓住的话就麻烦了。对手呢，先来到这个点看一下，五级强人督察还在。那这边呢，先把苦工打掉。灵光呢，看到了剑圣在自己家里，也就放心了。可以安心的去练级了。那现在红色兽族的二本呢，已经是升了一半。哦呦，这一盘，这 ID 我没看错，这不是灵瓜瓜，怎么这反而感觉像灵瓜的战术？瓜这边的科技虽然还在升，那光瓜反而打得挺常规的啊。牛头在猎头，那这个剑圣呢，打这个商店其实就没意义了。你商店打得越欢，灵瓜整个练级练的也越开心啊。那瓜瓜只要看到你剑圣在哪，那他的牛头就不用慌了呀。那这边的两只牛头打了个加速手套，可以继续去练级。剑圣呢，非要打这个商店。灵光的家里再造一个就行了。花这么多时间去打一个商店，对于剑圣来说，这一步棋是走错了。那这边的瓜来到了商店，买了一把粉，加速手套卖掉。这一波的话是直接往对手家里冲，还准备练工兵营地。呱呱选择练这个点，让对手想不到。那剑圣呢，打完商店进去再打商店。哎呀，这剑圣这么选择是有问题的。那开局其他的做的都还不错
，但是他选择打商店的话，我感觉真的是有问题了。这样放任这个牛头链子了，这边买绿皮，增加一个输出，快速把这个点练掉。开始。那剑圣还在灵瓜家里点地洞啊？没必要啊，真的没必要。如果这场比赛剑圣跟着这个牛头的话，那就完美了。打闹牛的话，一定要限制住牛头的等值，而不是说你要去把灵瓜家里的建筑打掉。打了又怎么样呢？重新造啊，补个商店也不花时间。等牛头反正现在能练级就行了。那像剑圣的还在找，这一找呢就慌了呀，你再想找到就难了。那这样子，现在灵瓜的明显是躲着对手在练级啊，对手家里也没部队拉出来侦查。家里呢放两个兽栏，二方英雄的小歪，剑圣的满地图还在找，灵瓜呢这时候就躲着对手在练级。商店呢重新造，剑圣的溜一圈再回来，发现灵瓜的二本呢也升完了。我们遭到了攻击。那这时候，哎呀，这一级剑圣这么玩，感觉就有点浪费了。前期的话抓的挺准的。那这波呢？灵瓜这里呢也是留了个猎头，就是为了侦察对手剑圣来抓。其实这一排灵瓜还真的是挺怕对手来抓的。结果呢，这个剑圣就在灵瓜家里打地洞了。这对灵瓜来说，没想到，没想到啊！这波灵瓜反而也是去冲冲冲对手家。哎，这波不能冲。呱呱虽然有三级牛头，两级冲击波啊，但这么冲的话，感觉也行啊。有冲击波，有大蓝瓶，先把对手的塔点一波。牛头呢有冲击波就给。这样子，对手剑圣的也要回来了，这边妖术给到牛头，一个猎头又死了。呱呱这波也不赚，感觉两个人都比较上头。那牛头呢？回去再来一把冲击波，把苦攻先打掉。剑圣回来之后呢，也要补个刀，把这绿皮点了吧？没有，去打牛头了。灵光说：“我原地隐身，你拿我怎么着？”那这样子，剑圣要去买粉吗？那这波猎头又回去了，牛头呢？打一下再隐身。剑圣再去买粉，这牛头就走了呀。剑圣去哪？哎，这剑圣去哪？牛头又来了。那对手的话，水银地洞是升完了。灵光这波呢，吃吃大蓝瓶，再来冲击波，就是要点掉你的这波塔。那这样子还真有机会把两根塔都点完啊。妖术也没用，我就是打塔。牛头再来冲击波了，哎，修不住了，兄弟，地洞也没了。那这样打完回城，剑圣再回来，哎呀。这一盘兽族的红色兽族的问题就是他的这个剑圣啊，他没有用好啊，想法太多了，感觉是想的越多啊，有时候反而越难啊。又想抓这个牛头回城，又要抓这个牛头打自己的建筑，结果呢两边反而都抓不到，撒一把粉，牛头进去，剑圣不要进来了，剑圣不要进来了，就被堵住了呀。再采集风波，灵光看得到你剑圣。小心有冲击波的，这一级剑圣走了，不走要死。那灵光呢？现在牛头三级，啊，对手呢一级剑圣一级小歪，这么打肯定不行。关键对手家里呢刚刚又被拆了一波地洞和剑塔，这边要素一下牛头想杀，但有血瓶啊，死不掉的，死不掉的。剑圣小心了，剑圣冲击波一给，剑圣快点跑，狼骑王有没有？牛头再撒一把粉，身上有蓝瓶的，还好追不上。剑圣有鞋子啊。那现在呢？看一下灵光，应该还是会继续练级，是个小星星。剑圣还要回头，这剑圣胆子是真的大。这剑圣打正面完全没问题的，我觉得这剑圣最大的问题就节奏没把握好。那这边的药膏被打断，小歪还要冲进去干啥呢？哎，小歪，哎呦，上头了呀，兄弟，顶个加速，打掉一个药膏，何必呢？小歪这边走是能走，但你也不赚吧？这边妖术要打黄皮，牛头在这。哇，这一盘对呱呱来讲也是遇到对手了。对手打得很刚啊，有一说一，那不计借代，不计一切代价，就是要压住灵瓜的牛头。但只可惜他刚刚把商店打得太多了，导致灵瓜的剑牛头呢马上就要到四级了。那瓜呢这边还是继续再练一下。而这时候呢，红色兽族呢也应该是考虑自己练级了。那灵瓜面对这种局的话，其实也是有所准备的。反正最终还是能让牛头等级上来就行了，升好尖刺障碍，防止你冲一波加。三本也在升，明显瓜打得更不慌啊。红色兽族呢，现在一旦练级以后呢，就放任灵瓜这边也练级了。那呱呱对这种局是做好准备的。不管你怎么压制
我自己该怎么练我就怎么练。只要你阻止不了我牛头的练级，那其实打到后期的话，灵瓜也不用慌，因为刚刚就算有两个水泥箭塔，那牛头这波还是把这个塔打完了。那这边呢又打了一组投篮棒。那光光呢这个点顺利练完之后呢，牛头四级半经验。那红色兽族呢左上方也是已经准备要开矿了，两级剑圣一级小歪，继续练啊！这剑圣这时候不要犹豫了，就练级就对了啊！剑圣也是需要装备和等级的，你去抓那个牛头有什么结果呢？那这时候呢，光光看一下去到商店，投篮棒呢应该卖掉。<咳>留着，敏捷便携卖了，再买一组药膏，继续准备练。呱呱的这波练级挺谨慎的啊，就围绕着家门口练。那这边的小歪也到两级打了个暴风熊式号角。现在对红色兽族来讲的话，就是抓紧时间，把自己的英雄等级练上去了，再去跟灵瓜打正面。那瓜这边呢是继续勾一下石头人，这样子整个练级呢更方便一点。勾完石头人，石头人回来就不放技能了啊！因为一直有兄弟在问我说：“小凡，为什么职业选手都要勾一下这个野怪再去练？”就这个道理。勾完以后不放技能，这样子的话，整个练级就会方便很多。那牛头呢？这边打完之后呢，又打了一个符文护腕。这个装备呢，感觉一般般。那红色兽族呢，还是要抓，啊，他就不想让灵瓜轻轻松松练级，想法是对的，但问题是阻止不了啊。牛头马上到五了，要高一图装备一减。那这边的红色兽族这波呢，又来到灵瓜的这一个主基地，呱呱好在没走远，见面冲一下这只狼骑，哎，没冲上，没冲到这一只，打这一只也可以，争取升个五。那对手呢是一本团帛，准备把灵瓜的这个兽栏给打掉。牛头呢吃着小星星，偷篮棒呢也可以用一下。这边呢网住了这一个牛头，但对呱呱来讲这波也无所谓，把你打跑就行了。可以自己继续练级，那对手呢还是盯着灵瓜的进驻在拆啊？看一下红色兽族的风矿呢快要好了，但是呱呱这个战术的话，就是完全不在乎你的这个打法，还是围绕着自己的战术打。牛头埋好名基地，准备开矿。反正牛头最终是想到五，只要有个五级牛头，那一切都好说了。那这边呢练完这个点呢，已经到五了，塔一造，风矿一开。装备一减，就可以去冲对手家了。这边又打了个蓝牌，装备是真的不错啊。那这里的话，快速把这个点练掉。装备呢可以减一下，防止剑圣来偷。那现在呢，对手的话目前也是在练右侧的商店，也又一个暴风熊式号角啊，重了，卖掉一个。那呱呱呢已经到五只牛头了，也不需要练了，直接去抓对手，往哪路抓都行啊。抓这个风矿也可以打，抓这个主基地也可以冲这波去冲一下。牛头呢，去到商店看看要买什么装备，买个单船，买双鞋都可以啊。防御戒指的话可以卖了，其实。偷蓝帮要留着也行。呱呱来个隐身药水，买个单船。那左下角的矿呢，目前也是已经好了。那这波猎头呢，准备先去左上角这个风矿把对手打回来。牛头的话，可能要偷袭对手的主基地。那这边的红色兽族狼骑还在补，他能坚持要跑狼骑。但这波，哎呦，苦工不要了吗？红色兽族还要去冲灵呱呱的主基地，剑圣扛不住啊！才两级剑圣，三级都没到，有尖刺障碍，这波狼骑打不了，顶群防。那呱呱呢？这波牛头也是来到对手家里开始冲击波了。无意过来插个眼，没用啊！这牛头反正我隐身也结束了，过来继续冲，冲你这波地洞跟塔。那苦工出来修也不是，不修也不行。呱呱呢，现在就走个位，继续来一波的话，这塔和地洞就没了。哎呀，那这样子兽族这波咋办？家里要被拆完啦！主力部队呢是回到了自己的分矿，把灵瓜这波部队呢狼骑士网了一下。那现在牛头还能冲这波，再来！哎呦，这波苦工死完了呀！这太伤啦！一只五级牛就在对手家里不走，慢慢拆，差不多我撤了。那将单船走人，对手狼骑能不能往上？哎呀，没往上。现在的瓜是双矿运作，攒了一千两百多块钱了。牛头回去之后呢，反正现在部队死完也无所谓啊，就围绕这个牛头打就是了。你看商店灵瓜随便补啊。那这样看一下，五级牛头再出去
果果家里的话，现在呢也没补什么部队啊，就是二十五人口，一个牛头，一些苦工，再加一个巫医，到处插个野，做好视野侦查。而对手呢，风矿目前也在开采，领瓜的牛头又去商店了，再来个无敌或隐身药水也可以。那现在呢？看一下灵瓜还在等，应该隐身药水还没刷出来。有了，买一下吃一下，再买一双鞋，再来个无敌。啊，这时候呢，红色兽族的话，反而整个节奏有点乱了啊。这个点呢也没有练，他呢想找灵瓜的风矿。啊，呱呱这边的话，看一下这牛头再过去的话，这波兽族家里又要麻烦了。这地洞虽然好了，但是这四口地洞在一直线上啊，一下冲四个，冲到三个也可以了。那过来之后呢，可以继续打一下你这个地洞。对手呢回城了，回城无所谓啊，反正灵瓜的目的就是说我在这里冲击波用完，我就可以走了。那关键还有个偷蓝棒，你来了我还可以偷个蓝，顶个无敌，走个位。哎，这波走位走不出去了，被堵住。那往这里冲，打掉两个地洞，走不掉。这一波的话，呱呱应该要回城了，但无所谓，再坚持一会儿，回城。那这样子打的话，感觉红色兽族整个节奏就围绕着这个牛头走了呀。牛头来，你必须来；牛头走，你也不敢走。因为这一走的话，感觉这个风矿主矿都要掉。这边的呱呱又来到对手的风矿，一个冲击波把苦工先打完。搞定了。那这边呢，又点一下地洞，再来一波。啊，有苦工也没了。那这样，红色兽族呢？主力部队再过来，灵瓜呢又可以回城走人了。呱呱现在就用回城来跟你换，再冲击波。哎呀，六级牛了，完了，六级牛了，六级牛这一波就不一定走了呀。打出个重生再走，偷蓝棒再用一下。这一波呢往这边冲，冲狼骑队，小心这波狼骑死了啊！灵瓜呢能走位就走位，这波呢还可以冲这个基地，这样冲过去，妖术一下。哎，这牛头这一把冲击波要用出来啊，不用出来有点可惜了。哎呀，剑神一个跳皮。这一波灵花亏了，没用出这个冲击波啊！那这样回城走人，怕对手再要素。那这边的对手也是利用巫医插点眼，做好侦查，但没看到灵瓜这个眼。那瓜这波回去之后呢，反正哎又买迷你基地的，瓜瓜这是干啥？家里再出投石车，哎呦看懂了呀！这里面还有两个兵营啊！我要天降燃油车了，灵瓜瓜的战术又来了啊！天降燃油车战术，就在对手家门口扔个基地，然后呢一波飞过去，直接拆家。但是呢这一波是消耗也挺大的啊，一个迷你基地两本回城，单船要用一下，才能完成这一次进攻。那这波看一下牛头准备要过去了，这个迷你基地的话这里没练掉啊，练掉的话往这里扔，回城到这里也可以。往对手主基地扔，哎，这波灵瓜小心点啊！这个扔的有点明目张胆了。那这样对手呢有大量的狼骑，快点过来！灵瓜这个基地呢还在造，应该造得好，应该造得好，应该造得好。狼骑围上去，基地呢还在造。那呱呱呢这一波准备回城来了，快点去啊！灵瓜这波快点去，哎，不去来不及了，哎呀，来不及了呀！哦呦，下下来下来下来，哎呀！牛头说：“我都双脚离地了，准备起飞，结果呢，基地没了，好尴尬啊！这狼骑拆家是真的快，不得不说。那这样灵瓜这波战术没成功啊，好难受，这是真的好难受。本来想来一波天降燃油车的，那现在牛头怎么办？万事俱备，结果呢，基地被人打掉了。那这样再买个命基地，还要去。”但是单船在 CD 啊，要等一等。那红色兽族呢？这一波的话，估计他只是觉得灵光放了个基地要搞点事情，他应该也想不到有这么多燃油车来。牛头呢，再来个隐身药水。这一波呢，要不要去分矿啊？主矿不行，去分矿。但对手有眼睛的，也就意味着对手能够提前知道你的这一波战术了。看一下这一波牛头去哪？还是要去主基地？但对手这里呢，还是有眼的。这盘对手的眼还是挺多的，那这样牛头又被看到了，再扔个基地。那这边牛呢是等一等，等一等啊，等单枪好了再走。那对手呢这波又小歪回来了，妖术一下，哎呀，牛头没回去
，好尴尬啊！你给我这一波又不行了吗？那这样回城回去再回城过来也可以啊，意味着这波头车肯定要送掉了，或者家里再买一本回城。哦呦，这损失大了呀！那林光说这一波不行了，我必须要去啊！投石车，天降一波头车下来，哎呀，对手这基地一人没了。那这样子，灵光呢打完再回城，但是被妖术，还不得不说对手防的还可以啊。那像灵光等于是用了三本回城，一个迷你基地，又要损失好多头车，打掉对手一个基地，这不赚的啊！这灵光这个战术的话，其实是亏的，肯定是亏的，因为一个基地六百，三本回城九百，一千五的经济，对，花了一千五的经济。只是打掉了对手的一个基地，那将兽族呢在这里升科技，灵光呢这边又买了一个迷你基地，还要去吗？先把这个风矿练掉再说了。那现在的话，对手呢可以找机会来进攻了，但是呢灵光这边塔又多，打不了。那牛头呢两下冲击波，先把这个点练掉。灵光说不开矿不行啊，这还是要开边矿的。这不开矿的话，对灵光来说问题就在于，他的整个经济可能就坚持不住下一波的进攻了。那主矿要干了，这分矿呢钱还是有，但是呢对手其实整个经济也不差。因为灵光这个战术最怕啥？最怕就是说打到最后自己没经济了，然后呢光靠一只牛头也不行。那对手呢又是发现灵光的分矿了，过来一看，哎，你这矿刚好啊，那我给你打掉。那这边的灵瓜看一下，又买个迷你基地，哎呀，又要去了。呱呱说不行啊，这还是要把你分矿打掉啊，否则的话，你这个矿经济一直在踩，对啊，我还是打不了。牛头呢，先来到这，要练吗？不练吧，这一个牛头练起来也累啊。那瓜呢，这波苦工刚想出去，结果呢，这边的话基地又没了，先造塔再开矿。那这边的牛头过来呢，应该要放迷你基地了，丢的远一点啊，呱呱丢的太近了。就每次你看还没丢，对手已经发现了呀，因为对手有野。那这样呱呱这边快点跑，这牛快点跑，<笑>只能跑了。哇，这一波对手防这个战术防的还是不错的。灵光呢来到对手的主基地，冲击波打掉商店，再走。牛头有血有光环，等对手狼骑已经来了，哎呦一下往没往上，牛头跑的还是快啊，这牛跑的是真的快，但对手的反应也快，这剑圣呢又去右下角准备把灵光这波塔要打掉。那灵光的牛头呢？躲角落里面，哎呀，被抓了呀！这波被抓了，牛头牛头，这么多狼骑，妖术给一下，狼骑往一下，这牛头走不掉了，没地方走，咋办？再往。那这里的话，牛头连续被往，只能不停的跑。剑圣呢过来，一个人打这么多塔呢，有点吃力啊！哎，不管这牛吗？哎，红色兽族不管牛不行啊，牛头不管不行的，这闹牛一旦闹起来的话。就麻烦了，冲击波给打掉一个地洞，继续打你的基地。你狼子王我也无所谓，反正我有重生。那这样子，兽族别把这个基地被打掉就麻烦了。这边剑圣呢还在点这里的箭塔，同时拉了三只狼子。但灵光呢连续用冲击波，是坚决要把你这个基地给打掉。这边呢还有妖术，给一下，不要让他冲击波打出来。哎呀，那这样子，红色兽族这个基地可能要掉。这取消算了呀，这取消算了，这取消了。哎，兄弟，取消，取消，听我一句劝，取消。哎，为什么不听我呀？你取消就没事了。这又被打掉一个基地了，但对手钱还存的挺多的。哎，这剑圣，这剑圣顶无敌了，小心啊，到四级。那灵光呢，还在对手家，有点扛不住了。呱呱，这一波准备还要冲这波冲一下的。牛头说不不不不冲了，我走，还要回头。你看，呱呱还要冲，这就是呱呱的性格啊。不管咋地，我就是要跟你拼。那对手剑圣的话，现在呢搭着这一波狼骑，就要把灵瓜这一波建筑拆完。这剑圣打的也挺长的，哎，狼骑要死了！这剑刺障碍等级有点高啊，这升到几级啦？这狼骑扛不住了，打不过这个建筑。那瓜的牛头呢是回到家里再补给一下，还有几辆车，涂个药膏。而对于兽族来说呢，现在红色兽族经济是可以啊，毕竟还有两千多的钱了。但是呢，由于自己的建筑一直在被拆，所以他有钱也补不了多少部队。
，这波瓜瓜的投石车呢也不准备空降过去了，慢慢过去啊。六级牛头呢，看一下图个小清醒，图个药膏，刚想去这里开矿，发现不对，对手大部队没走。那这样子，灵瓜呢是准备要去突袭一下对手这片矿。牛头呢还是想去偷偷摸摸开片矿的，趁对手走了再开矿。我就不信你千里迢迢还要赶过来。但对手这里有眼啊，这里对手是留了眼的。那也就意味着灵瓜基地放下，对手可能又来了。那这边的瓜也是单传到前线，没关系，你打吧，你打我疯狂，我也打你疯狂。对手反应过来，马上来了，顶群防。灵瓜这波投射呢，坚决要把对手这个基地先砸了再说了。打科多，那这边的头车快点砸，牛头呢也是可以去打这个基地。你苦工修我就打，哎呦，这一下冲击波不行啊！对手这波苦工，哎呀，不能这么玩啊！对手苦工要死完了，牛头还有冲击波，这边的头车还有两辆要被打掉了，头车没了，但是冲击波一下，苦工修得住，修得住，狼子过来，妖兽给苦工快点修，哇，这家红色手图可以可以可以，那这样子牛头应该还是要回城的，金光一闪到七级，这边还在修了。牛头呢还有一下冲击波，用完再走。小丸的身上没有蓝瓶，那这样子灵怪一看你要受不了我，我还能来一波冲击波，快点跑，别来跳皮了啊！又把对手地洞打完了。红色兽族现在是有钱用不了啊，这个基地是真的危险啊，差点被打完了。那牛头呢回去涂一下药膏。现在呢灵怪家里部队也不多，上钱也不多。好在呢这片矿的话目前还在采了，这里的话要四千七。所以说，呱呱这个战术其实最大的问题就在这儿，就打着打着，对手钱可能反而比自己越来越多了。红色兽族，但凡说见过这个战术的话，其实他在现在最主要的一就是限制住灵瓜的这片矿，第二就是自己慢慢去发展，多开几片矿，啊，甚至可以开个岛矿之类的。那这边呢，红色兽族又来进攻了，哎呦，灵瓜一个冲击波打掉对手的狼子，那箭塔一旦好了之后呢，对手就退不掉了。毕竟这里有尖刺障碍啊，这一波的话不能这么打，狼骑，哎呀，这死完了呀呀，不能这么打，打不动，哎呦，这波伤害太高了，小外过来加口血，加口血，牛头还有冲击波，再来一下，哎呦，剑圣，剑圣大哥，大哥，你要死啊，哇，这剑圣危险啊，灵怪要不要盲冲一波？这对手剑圣没了，你为什么非要打这个基地呢？打不掉的呀，哎呀，见好就要收啊。那这样子，这边呢，苦工修一下这个基地。牛头呢还在追着这边的小歪，关键剑圣一倒，现在呢受住两片矿的，目前还是在踩的。买货剑圣，有个说不怕啊，你买货我照样跟你打。两个蓝牌的牛头，冲击波还有，但是呱呱呢也感觉不行，这一个牛头打不过对手两个英雄啊，双拳难敌四手啊，一个冲击波小歪说不不不，大哥你谦虚了啊，是我们打不过你。你何止双拳啊！你这是牛啊，四条腿啊！那这边的这牛现在有重生，呱呱的说：“你呀，打打死我，对着我脸打！来来来，打完左脸打右脸啊！以前我记得灵怪就是有这么一个 ID 的，就叫做对着我脸打，还就他。呱呱还是一位非常有趣的选手。其实每次看呱呱的比赛啊，不管是……以前的职业比赛，包括现在的这些非主流比赛，我感觉都是非常有意思、非常好玩的。所以大家心情不好的时候，其实就可以看看灵瓜的比赛，啊，非常阳光。那这边的呱呱的牛头呢，继续在对手的分矿，我就是慢慢打。这一场比赛对对手来说的话，整个体验不怎么好啊。等每次跟灵瓜打完的对手呢，估计心情肯定是不怎么好了。啊，整场比赛被你这么闹闹牛闹下来，真的是闹心啊！那现在牛头又复活了，再冲这波，哎呦，这个小歪车了，兄弟车了，车了呀！你妖术也没用啊，这牛冲这波一下，这小歪扛不住啊、哦！灵瓜走个位，再绕一圈，哎，小歪死了呀！牛头到八级，这怎么打？牛头再来一脚地板，再走个位，这波狼骑要死。这边的牛头再进去，咦，小心冲击波呀！剑圣是扛不住了，剑圣，剑圣，牛头地板，哎，剑圣，剑圣顶无敌！哇，这边的话，牛头还有一脚冲击波，或者一脚地板。剑圣小心了，七秒钟啊，大哥，你只有七秒钟，你这个七秒钟，剑圣冲击波，哎呦哎呦，给上了
，哦又走掉了，没死。但对手也慌了呀，这这咋整啊？灵光牛头就不走了吗？单传走人，蓝慈没网，哎呀，回去了。那现在的话，对于呱呱来说，牛头回去蓝拼一吃，血拼一吃。对手呢是买活了小歪，但是就算买活，现在对手的经济呢也不行了。连续买活，扛不住。灵瓜这边呢去到地精先是干啥？这是要干啥？哎，照了一下对手，照了一下啊，照一下主基地。我看到了，对手呢打了个 B 级啊，这个是 bad game 的意思吧？应该是啊。这不是一场好游戏啊，这是一场坏游戏啊！你对手太坏了。那将我们也是攻下林呱呱，最终是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。